历代至上第二十五章，大卫和军队的领袖也给亚萨、西曼和耶杜顿的子孙分派了任务，叫他们用琴瑟响拔说预言。他们任务的人数如下：亚萨的儿子有萨科、约瑟、尼探雅和亚萨利拉。亚萨的儿子都归亚萨指挥，遵照王的旨意说预言。至于耶杜顿，他的儿子有基大利、西利、耶山雅、士美、哈沙比亚和马他提亚，共六人，都归他们的父亲耶杜顿指挥。耶杜顿用琴说预言。称谢和赞美耶和华。至于西曼，他的儿子有布基雅、马探雅、乌薛、细布叶、耶利摩、哈拿尼雅、哈拿尼、以利雅他、基大利提、罗曼提以谢、约施比加沙、马罗提、何提。和马哈秀，这些人都是西曼的儿子。西曼是王的先见，照着神的话高举他。神赐给西曼十四个儿子，三个女儿。这些人都归他们的父亲指挥，在耶和华的殿里歌颂，用响拔和琴瑟在神的殿侍奉。亚萨。耶杜顿和西曼都是由王指挥的，他们和他们的亲族在歌颂耶和华的事上受过特别训练。精于歌唱的人数共有二百八十人，这些人无论大小，不分师生，都一同抽签分班次。第一签抽出来的是亚萨的儿子约瑟。第二签是基大利，他和他的兄弟、儿子共十二人。第三签是萨科，他和他的儿子、兄弟共十二人。第四签是伊喜利，他和他的儿子、兄弟共十二人。第五签是尼探雅。他和他的儿子、兄弟共十二人。第六签是布基雅，他和他的儿子、兄弟共十二人。第七签是耶萨利拉，他和他的儿子、兄弟共十二人。第八签是耶山雅，他和他的儿子、兄弟。共十二人。第九签是马探雅，他和他的儿子、兄弟共十二人。第十签是世美，他和他的儿子、兄弟共十二人。第十一签是亚萨列，他和他的儿子、兄弟共十二人。第十二签是哈沙比亚，他和他的儿子、兄弟共十二人。第十三签是舒巴叶，他和他的儿子、兄弟共十二人。第十四签是马他提亚，他和他的儿子、兄弟共十二人。第十五签是耶利摩，他和他的儿子、兄弟共十二人。第十六签是哈拿尼亚，他和他的儿子、兄弟共十二人。第十七签是约施比加沙，他和他的儿子、兄弟共十二人。第十八签。是哈拿尼，他和他的儿子、兄弟共十二人。第十九签是马罗提，
，他和他的儿子、兄弟共十二人。第二十天是以利亚他，他和他的儿子、兄弟共十二人。第二十一天是合体，他和他的儿子、兄弟共十二人。第二十二天是基大利提，他和他的儿子、兄弟共十二人。第二十三天是马哈秀，他和他的儿子、兄弟共十二人。第二十四天是罗曼提以谢，他和他的儿子、兄弟共十二人。